我说你就是大惊小怪，他这么大个人能有什么事儿？哎呀，你赶紧过来吧，追剧追到一半还等着回去看呢。顾然，顾然，你在家，那你怎么不接电话？这就睡着了。怎么这么烫？喂，官方，顾然发烧了，你还有多久到？哎呀，我也不知道啊，前面好像堵车了。这样，我先给他屋里降温吧，家里应该有退烧药，等你到了，如果还没退烧，就带他去医院。平时挺欠揍的，生起病来还怪可怜的。你醒了，感觉有没有好点啊？好多了。你怎么在这儿？不是你给我开的门吗？你可真行，人都不清醒了，还随便给人家开门呢。其实是官方联系不上你，他担心你，让我过来看看。幸亏我住得近。不然人烧傻了，人都还没来呢。嗯，幸好。不过话说，官方怎么还不到？哎。啊
。夏天的风吹出不着我们了解的幻想。这这腿腿麻了。嗯啊。估计官方到了，我去门口接他。嗯、哦，好。我可以问一下你在干嘛吗？那、啊，你问的非常好。鉴于你还要独自生活半个月。今天这种事情，以后发生的几率会非常大。以我对我奶奶的了解，她绝对会每天让我来看你。我为了自己的身心健康，决定把你打包带回我家。啊，这是不是不太好啊？多麻烦奶奶呀、啊！而且，听说你要去，我奶奶已经在家做了红烧肘子、油焖大虾、清蒸鲈鱼、五香牛肉，还包了饺子。等什么呀？走啊！你们家没有多余的地方啊？这不挺好的？我们俩都睡地上还宽敞，他怎么滚也不会有危险。没想到你对他这么好啊，还特意借来家里照顾。啊，我是怕我奶奶念叨我，跟他一起睡我很勉强的，照顾病患我还嫌麻烦呢。不然呢？嗯，好，先在外边接电话吧。对，按照目前的计划来看，我们还需要两周的时间才能回去。嗯，我今天……哎，对了，要是医院或者是病人家属打家里电话，你记得帮我们记一下，紧急的事情不能耽误。我知道了。不许动！你刚刚看起来特别有故事，不转过来的话，转过来就不是了。转过来是事故。怎么？才过几十分钟，又不开心了。连你都能看出来的事儿，偏偏他们看不出来。